بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وميداد كلماته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I will recite a portion of Surat Al-Kaf today, but and afterwards I will tell you a story from the portion that I recited. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما تخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا وما استطاعوا له نقعا 
وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءِ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فما كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا Now I will tell you the amazing story. Once upon a time, there lived a great king to whom Allah subhanahu wa ta'ala granted great power and authority. He was a just and righteous Muslim king. As Allah subhanahu wa ta'ala says, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا His name is Zul Qarnayn, the man of two horns. He had so much power and authority that his kingdom reached almost the whole world. So in this story, Allah described one of his journeys. Zul Qarnayn traveled and reached to the place where the sun sets in a murky water in the west. 
There was a very hot and muddy lake. He conquered the land over there. Then he traveled and reached to the east where the sun rises. Over there he met a group of people. He conquered the land as well. Then he continued his journey and reached a passageway between two mountains. He saw a group of people who could not speak to him. And Allah subhanahu wa ta'ala says, قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى This group of people were cut off from the civilization and used sign language to tell Zulqarnain two groups of people, Yajuj and Majuj. And some of you may already know in biblical context they are referred to as Gog and Magog, were doing a great deal of mischief in the land. So the people asked Zulqarnain to build a wall between the two mountains. So the Lukar 9 built a huge wall made of pieces of iron and copper between the two mountains. Therefore, Yajuj and Majuj were trapped within, and they could not scale it or dig through it. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, Qala hadha rahmatun mir rabbi. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقَّا This is the mercy of our Lord, that we are protected from the mischief of Yajuj and Majuj. But this will not last for long. There will be a time in the future near the Day of Judgment, when this wall will be taken down to the ground. And remember, this is the promise of our Lord, and the promise of our Lord is ever true. Yajuj and Majuj will break through the wall like huge waves coming on top of one another. Take a moment and imagine how in the vast, in the vast ocean, huge waves topped by even bigger waves. It will be similar to that. Yajuj and Majuj will cause unimaginable mischief and atrocity to this world. But don't worry, our Lord is a Rahman a Rahim the most merciful. He will destroy them all and wipe them out of this land. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from that day. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to not test any one of us beyond our scopes. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make our iman stronger and firmer. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to overwhelm us with his mercy and forgive us for any of our shortcomings and mistakes. Jazakumullahu khairan wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ITV, Call of Peace, Save Humanity.